వస్తుంది రైట్ ఇది రెండు ఎఫెక్ట్స్ గురించి మాట్లాడండి నెక్స్ట్ ఇంకా కొన్ని పదాల గురించి మాట్లాడదాం రైట్ ఏంటి సార్ ఆ పదాలు అంటే ఇక్కడ చూడండి ఇనే ఉంటారు కదా వీటి ఎవాపరేషన్ కండెన్సేష్ తెలుగులో జాగ్రత్త చూడండి ఇప్పుడు చెబుతా బాష్పీభవనం సాంద్రీకరణ బాష్పీభవనం సాంద్రీకరణ ఓకేనా ఇప్పుడు చూడండి ఏం జరుగుతుంది ఇవాపరేషన్ అంటే ఏందో చూద్దాం జనరల్గా చెప్పండి మీరు ఇప్పుడు మన ఇళ్ళ కాడ ఏదైనా ఫ్లోర్ కానీ బట్టలు కానీ బయట ఆరేసారు అనుకోండి ఎండాకాలంలో అనుకుందాం ఎందుకంటే తొందరగా అర్థమైంది అవునా కదా వెంటనే ఆరిపోతాయి లేకపోతే ఆడే ఉంటాయి ఆరిపోవటం అంట డ్రై అయిపోతాయి వెట్ క్లాత్ కాస్త డ్రై అవుతుంది ఆఫ్టర్ సమ్ టైం అవునా కదా ఎందుకని లోపల ఉన్న వాటర్ కాస్త ఏమైంది వేపర్ అయిపోయింది అవునా కదా వాటర్ కాస్త ఎలా మారిపోయింది వేపర్గా కనబట్ అయింది మన ఇళ్ళ కాడ కూడా ఫ్లోర్ ఏదన్నా తడిగా ఉందనుకోండి ఫ్యాన్ వేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఆరిపోతూ ఉంటుంది అవునా కదా ఆటోమేటిక్గా ఆరిపోవటం అంటే మీనింగ్ ఏంది అక్కడ ఉంది వాటరు వాటర్ కాస్త వేపర్ అయిపోయింది అవునా కదా కానీ ఇందాకాలం మనం ఏం చెప్పుకున్నాం వాటర్ వేపర్గా కన్వర్ట్ కావాలంటే స్టీమ్గా కన్వర్ట్ కావాలంటే హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెల్ చేసి ఉండాలి లెటెడ్ హీట్ ఇచ్చినాం మనం ఫైవ్ ఫార్టీ క్యాలరీ ఫర్ గ్రామ్కి ఇచ్చినాం అప్పుడు బాయిలింగ్ వాటర్ కాస్త ఏమైంది రైట్ బాయిలింగ్ వాటర్ కాస్త స్టీమ్గా కన్వర్ట్ అయిపోయింది అవునా కదా మరి ఇక్కడ వంద డిగ్రీ సెల్సియస్ మీరు ఇచ్చారా మీరు ఇవ్వలేదు కదా మీరు ఇవ్వకపోయినా కానీ వాటర్ కాస్త వేపర్గా కన్వర్ట్ అయిపోయింది అవునా కదా ఏ టెంపరేచర్ వద్ద లెస్ దాన్ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ జరిగింది ప్రాసెస్ అవునా కదా దిస్ ప్రాసెస్ ఈజ్ కాల్డ్ ద వ్యాపరేషన్ ఇప్పుడు తెలుగులో మాట్లాడతా ఫస్ట్ ఇంగ్లీష్లో చెప్తా వాటర్ గెట్ కన్వర్టింగ్ ఇన్ టు ద వ్యాపర్ ఎట్ ఎనీ టెంపరేచర్ దట్ మీన్స్ బిలో హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ ఈజ్ కాల్డ్ ద ఇవాపరేషన్ తెలుగులో మాట్లాడుకుందాం ఇప్పుడు రైట్ నీరు అనేది ఆవిరిగా అంటే వంద డిగ్రీ సెల్సియస్ కన్నా తక్కువ ఉష్ణోగ్రత వద్ద రైట్ నీరు ఆవిరిగా మారే ప్రక్రియని ఏమంటాం అంటే బాష్పీభవనం అంటాం వంద డిగ్రీ సెల్సియస్ కన్నా తక్కువ ఉష్ణోగ్రత వద్ద నీరు ఆవిరిగా మారే ప్రక్రియని లేదా బాష్పంగా మారే ప్రక్రియని మనం ఏమంటాం అంటే బాష్పీభవనం అంటాం అయితే ఏం జరుగుతుంది సార్ ఈ బాష్పీభవనంలో అనే ప్రాసెస్ అంటే లోపల ఏం జరుగుతుందో చూసి దానికి సంబంధించిన రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఎలా ఉంటాయో చూద్దాం ఎగ్జామినేషన్ లో ఎలా అడుగుతాడో కూడా చూసే ప్రయత్నం చేద్దాం సరదాగా రైట్ ఇప్పుడు చూడండి ఒక బౌల్లో వాటర్ తీసుకుందాం ఎప్పుడు జీవితంలో బౌల్లే తీసుకోము అక్కడ చెరువులో నీళ్లు తీసుకోవచ్చు సముద్రాల్లో తీసుకోవచ్చు కాకపోతే బౌల్లో తీసుకుంటాను ఇప్పుడు ఏమైనా కదా ఎందుకంటే మన థింక్ లోకల్ గా ఉండకూడదు థింక్ గ్లోబల్లీ రీడ్ లోకల్లీ థింక్ గ్లోబల్లీ అంటాం అవునా కదా అదే మనకి ఎడ్యుకేషన్ లో ఉన్న టెక్నిక్స్ రైట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి సరే మనం ఏడు తీసుకుందాం ఏమి ఉంది పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం కాదులే కానీ బాధపడ మాకండి ఇక్కడ తీసుకున్నా ఇవన్నీ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ రైట్ ఇవన్నీ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఇంకా పెద్ద తీసుకున్నా పెద్ద తీసుకున్నాం అనుకుంటా రైట్ తీసుకోండి ఏమి వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అనుకోండి రైట్ ఇవన్నీ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అనుకుందాం ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందో చూడండి ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా ఈ బౌల్లో ఉన్న వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఏం చేస్తాం అంటే అటు వీటికి వదులుతూ ఉంటాయి ఉన్న చోట ఉండవు అవునా కదా కైనటిక్ ఎనర్జీ ఉంటుంది వీటికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏం చేస్తానంటే ఏ అనే వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నా ఇక్కడ సర్ఫేస్ మీద టాప్ మోస్ట్లో బి అనే వాటర్ మాలిక్యూల్ ఉంది ఇది బి ఇది ఏం చేస్తుంది ఈ కైనటిక్ ఎనర్జీ ఉంది అటు వీటికి వదులుతా కదులుతా దీన్ని టచ్ అయింది అనుకుందాం దీన్ని టచ్ అయింది టచ్ అయితే దీని కైనటిక్ ఎనర్జీ ఏమైందంటే దీనికి ట్రాన్స్ఫర్ అయింది కొంత కొంత ట్రాన్స్ఫర్ అయితే ఈ బి అనే వాటర్ మాలిక్యూల్ ఏమైందంటే ఎయిర్లోకి వచ్చేసింది అట్మాస్ఫియర్లోకి వచ్చేసింది అట్మాస్ఫియర్లోకి వస్తే ఏమంటాం ఈ వాటర్ మాలిక్యూల్ అన్నావు అప్పుడు వేపర్ అంటాం అదే ఇప్పుడు బౌల్లో ఉన్నంతసేపు ఏమన్నావు వాటర్ అన్నావు ఇప్పుడు వాటర్ ఏమైంది వేపర్గా కన్వర్ట్ అయిందిగా వాటర్ వేపర్గా కన్వర్ట్ అయ్యే ప్రాసెస్ ఏమన్నావు ఇవాపరేషన్ అన్నావుగా అది లెస్ దాన్ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ వద్ద జరిగిందిగా అంటే ఏం జరిగింది చెప్పండి ఇప్పుడు హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ కి రీచ్ కాకుండానే జరుగుతుందంటే మధ్యలో వాళ్ళు ఎవరో ఎనర్జీ షేర్ చేసుకున్నారుగా ఎవరు ఎనర్జీ షేర్ చేసుకున్నారు వాళ్ళ ఫ్రెండ్సేగా కింద ఉన్న ఫ్రెండ్స్ ఫైన్ ఉన్న ఫ్రెండ్స్ కి ఇస్తే ఫైన్ ఉన్న ఫ్రెండ్స్ అట్మాస్ఫియర్ లోకి వెళ్ళిపోయారు అవునా కదా అప్పుడు కింద ఉన్న ఫ్రెండ్ యొక్క కైనటిక్ ఎనర్జీ ఏమైంది వీడి కైనటిక్ ఎనర్జీ ఏమైతే తగ్గిపోతుంది ఇప్పుడు సి అనేవాడు ఉన్నాడు డి అనేవాడికి ఇచ్
రైట్ వీడి కైనటిక్ ఎనర్జీ ఏమైంది తగ్గిపోతుంది అంటే ఎస్కేపింగ్ మాలిక్యూల్స్ పైకి వెళ్ళిపోయేటటువంటి నీటి అణువుల సంఖ్య లేదా బాష్ప అణువుల సంఖ్య పెరుగుతున్నప్పుడు కింద ఉన్న వ్యవస్థ యొక్క టెంపరేచర్ ఏమవుతుంది ఆల్రెడీ కింద ఉన్న వాళ్ళు యొక్క టెంపరేచర్ ఏమవుతుంది తగ్గుతుంది ఎందుకు తగ్గుతుంది వాళ్ళు వెళ్ళిపోయే వాడికి ఇచ్చారు కదా వాళ్ళు వెళ్ళిపోయే వాళ్ళకి ఇచ్చారు కాబట్టి వాళ్ళ టెంపరేచర్ వాళ్ళ కైనటిక్ ఎనర్జీ ఏమవుతుంది తగ్గుతుంది కైనటిక్ ఎనర్జీ తగ్గితే గజ శక్తి తగ్గితే ఉష్ణోగ్రత ఏమవుతుంది తగ్గుతుంది కాబట్టి దీని యొక్క సిస్టమ్ టెంపరేచర్ ఏమవుతుంది తగ్గుతుంది ఎందుకంటే కైనటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఈచ్ మాలిక్యూల్ ఏమవుతుంది తగ్గిపోతుంది అంటే ఇలా ఎస్కేప్ అయ్యేంత సేపు కూడా సిస్టమ్ యొక్క టెంపరేచర్ తగ్గుతుంది ఎందుకంటే కైనటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్స్ తగ్గుతుంది అందుకే దీన్ని ఏమన్నారంటే ఇవాపరేషన్ అనేది కూలింగ్ ప్రాసెస్ అంటాం ఇది ఇవాపరేషన్ ఈజీ కూలింగ్ ప్రాసెస్ శీతలీకరణ ప్రక్రియ ఇవాపరేషన్ అనేది ఏ ప్రక్రియ బాష్పీభవన ప్రక్రియ ఒక శీతలీకరణ ప్రక్రియ ఒక వేడి ప్రక్రియ అంటే ఏమనుకో ఏమని చెబుతారు శీతలీకరణ ప్రక్రియ అని చెప్పాలి అంతేగాని ఇవాపరేషన్ టేకన్ ప్లేస్ ఇన్ ద సమ్మర్ సీజన్ తో దర్స్ వై ఇట్ ఈస్ ఎ హీటింగ్ ప్రాసెస్ అనుకునేరు రైట్ ఇదే ఎగ్జామినేషన్ లో మనకి టెస్ట్ చేసేది ఓకేనా మరి దీనికి సంబంధించి ఇంకా ఎలా ఉంటుందో చూడండి ఈ కూలింగ్ ప్రాసెస్ అనే దాన్ని మీరు ఎలా అర్థం చేసుకున్నారు చూద్దాం రైట్ ఇది తీసేస్తారు మొత్తం కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా రైట్ ఇప్పుడు ఈ కూలింగ్ ప్రాసెస్ ని ఎలా అర్థం చేసుకోవచ్చు ఎగ్జాంపుల్ ఏంది అప్లికేషన్ ఏందో చూడండి జనరల్ గా ఇవాపరేషన్ ప్రాసెస్ అంటే మీనింగ్ ఏది వాటర్ గేట్ కన్వర్టింగ్ ఇన్ టు వ్యాపర్ ఎట్ ఎనీ టెంపరేచర్ బాగానే ఉంది రెండోది ఏంది ఇవాపరేషన్ ఈజ్ ఏ ప్రాసెస్ అండి శీతలీకరణ ప్రక్రియ శీతలీకరణ ప్రక్రియ అవునా ఈ శీతలీకరణ ప్రక్రియ మీద అప్లికేషన్స్ ఎలా ఉంటాయో చూడండి రైట్ ఇప్పుడు మన స్కిన్ కి స్వెట్ వచ్చింది అనుకోండి మనకి చెమట పట్టింది అనుకోండి ఫ్యాన్ కిందకు వస్తే చల్లగా అనిపిస్తుంది కదా మనకి చెమట వచ్చినప్పుడు ఫ్యాన్ కిందకు వస్తే చల్లగా ఎందుకు అనిపిస్తుందో చూద్దాం ఒకసారి ఇదంతా మన స్కిన్ థిక్నెస్ అనుకుందాం మన స్కిన్ థిక్నెస్ జూమ్ చేసి నేను రైట్ ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా ఇవి సెట్ మాలిక్యూల్స్ సెట్ మాలిక్యూల్స్ చెమట అణువులు అంటే నీటి అణువులు ఇవి రైట్ లోపల కూడా నీటి అణువులు ఉంటాయి కదా మన స్కిన్ లోపల ఇవి మన బాడీలో నుంచి నీళ్లు బయటకు వచ్చేస్తున్నాయి కదా స్వెట్ రూపంలో స్వెట్ ఫామ్ లో చెమట రూపంలో ఇప్పుడు ఏం చేసింది ఇది ఎడదాకా వచ్చిందంటే దీనికి అయినటి కనేజీ దీనికి ఇచ్చింది ఇది బయటకు వచ్చేసింది లోపల ఉన్నప్పుడు వాటరు గాలిలోకి వచ్చినప్పుడు వ్యాపర్ అవునా కదా దీని కైనటిక్ ఎనర్జీ ఇప్పుడు ఏడ ఉన్నది దీని కైనటిక్ ఎనర్జీ ఇచ్చింది అనుకోండి ఇది ఏం చేస్తుంది మళ్ళీ బయటకు వచ్చేస్తుంది ఇది మళ్ళీ ఇలా వచ్చేస్తుంది అప్పుడు దీని కైనటిక్ ఎనర్జీ ఏమవుతుంది తగ్గిపోతుంది అవునా కదా అంటే ఏం జరుగుతుంది చెప్పండి ఇప్పుడు ఏడ ఈ లోపల ఉన్న నీటి అణువులు బయటకు వచ్చేటటువంటి నీటి అణువులకి ఎనర్జీ ఇవ్వటం వల్ల ఇవంతా కూడా ఎస్కేప్ అయిపోతా ఉన్నాయి ఎస్కేప్ అయితే మళ్ళీ నెక్స్ట్ వాటర్ మాలిక్యూల్ వస్తుంది మళ్ళీ దానికి దాని వెనకున్న వాటర్ మాలిక్యూల్ ఎనర్జీ ఇస్తుంది మళ్ళీ అది ఎస్కేప్ అవుతుంటుంది అందుకే వీ ఫీల్ కూల్ ఎగ్జామినేషన్ లో అడుగుతాడు చెమట పట్టిన వ్యక్తి ఫ్యాన్ కిందకు వచ్చినప్పుడు చల్లటి అనుభూతిని పొందడం అనేది ఈ క్రింది ఏ ప్రక్రియ ద్వారా జరుగుతుంది ఆప్షన్ ఏ బాష్పీభవన ప్రక్రియ ఆప్షన్ బి సాంద్రీకరణ ప్రక్రియ ఆప్షన్ సి రెండు ప్రక్రియల వల్ల జరుగుతుంది ఆప్షన్ డి చెప్పలేను నేను నేను ఎప్పుడు కూడా అలా చల్లదనాన్ని అనుభూతిని పొందలేదు నేను అంటే ఏం చెప్తారు చెప్పండి బాష్పీభవన ప్రక్రియ అని చెప్పాలి అందుకే చల్లని అనుభూతిని పొందుతున్నాడు ఆయన ఎందుకంటే లోపల ఉన్న కైనటిక్ ఎనర్జీ హై కైనటిక్ ఎనర్జీ ఉన్న వాటర్ మాలిక్యూల్స్ యొక్క ఎనర్జీ ఇస్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ద సర్ఫేస్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ సర్ఫేస్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ గేన్స్ ద కైనటిక్ ఎనర్జీ అండ్ ఎస్కేపింగ్ ఇన్ టు ద అట్మాస్ఫియర్ దట్ ప్రాసెస్ ఈస్ కాల్ ఇవాపరేషన్ రైట్ ఇలా అడుగుతా ఉంటాడు ఎగ్జామినేషన్ లో జాగ్రత్త చూసుకోవాలి ఇది అప్లికేషన్ ఇంకా ఇంకేమన్నా ఉన్నాయి అప్లికేషన్ ఇవాపరేషన్ ప్రాసెస్ వల్ల మట్టి కొండలో నీళ్లు చల్లగా ఉంటాయా లేదా రైట్ మట్టి కొండలో నీళ్లు చల్లగా ఉంటాం రైట్ పాట్ సాయిల్ పాట్ ఇది అవునా కదా సాయిల్ పాట్ మట్టి కొండలో నీళ్లు చల్లగా ఉంటాయి ఎందుకని దీంట్లో నుంచి వ్యాపరేషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది దీంట్లో వాటరు గెట్రు కన్వర్టింగ్ ఇన్ టు ద వ్యాపర్ అవునా కదా త్రూ ద పోర్ స్పేసెస్ ఇన్ ద సాయిల్ వాల్ సాయిల్ పాట్ యొక్క వాల్స్ అందుకే మనకి ఇక్కడ కూల్ గా ఉంటుంది వాటర్ రిమైనింగ్ వాటర్ ఏమైతే కూల్ గా ఉంటాయి అందుకే ఎగ్జామినేషన్ లో అడుగుతాడు మట్టి కొండలో నీళ్లు చల్లగా ఉండటం ఏ ప్రక్రియ ఆప్షన్ ఏ బాష్పీభవన ప్రక్రియ ఆప్షన్ సాంద్రీకరణ ప్రక్రియ ఆప్షన్ సి రెండు ప్రక్రియలు ఆప్షన్ డి చెప్పలేము అసలు ఇటు సంబంధమే లేదు
అవునా కాదు అప్పుడే గాలి వీస్తే అతను చల్లటి అనుభూతిని పొందుట అనేది భౌతిక శాస్త్రంలో ఏ నియమం తెలియజేస్తుంది లేదా ఏ ప్రక్రియ తెలియజేస్తుంది అంటే బాష్పీభవనం ప్రక్రియ తెలియజేస్తుంది ఇది బాష్పీభవన ప్రక్రియకు సంబంధించి అప్లికేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి అదేవిధంగా వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అన్నీ కూడా ఎక్కడి నుంచి ఎస్కేప్ అవుతున్నాయి సర్ఫేస్ నుంచే కదా సర్ఫేస్ నుంచి ఎస్కేప్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఎ సర్ఫేస్ ఫినామినన్ రైట్ సర్ఫేస్ ఫినామినన్ ఇది రైట్ సర్ఫేస్ ఫినామినన్ ఉపరితల ప్రక్రియ ఇది రైట్ ఇవాపరేషన్ ఈజ్ ఎ సర్ఫేస్ ఫినామినన్ ఇవాపరేషన్ ఈజ్ ఎ కూలింగ్ ప్రాసెస్ డ్యూ టు దట్ కూలింగ్ ప్రాసెస్ వీ ఫీల్ కూల్ ఇఫ్ యూ గెట్ ద స్వెట్ రైట్ బై స్టాండింగ్ అండర్ ద ఫ్యాన్ అవునా కదా ఫ్యాన్ ఆర్ సంథింగ్ దేంట్లో దాంట్లో చల్లటిగా గాలి వీసేటప్పుడు రైట్ ఇది జరిగేటటువంటి పరిస్థితి ఎగ్జామినేషన్లో అడిగితే కన్ఫ్యూజన్గా ఉంది ఇదంతా ఇవే ఆపరేషన్ ప్రాసెస్ మట్టి కొండలో నీళ్లు చల్లగా ఉండటానికి గల కారణం రైట్ మరి ఇంకా చూద్దాం నెక్స్ట్ ఇంకో ప్రాసెస్ ఉంది కదా దీనికి ఆపోజిట్లో జరిగే ప్రాసెస్ ఇప్పుడు అది రైట్ కండెన్సేషన్ కండెన్సేషన్ అంటే ఏం చెప్పినండి తెలుగులో ఏం చెప్పినా సాంద్రీకరణం రైట్ సాంద్రీకరణం సాంద్రీకరణం అంటే ఏందో చూడండి జనరల్ గా మన దగ్గర ఏదైనా ఒక బాటిల్ ఉంది అనుకోండి వాటర్ బాటిల్ ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టిన అనుకోండి ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టి బయటికి తీసిన తర్వాత దాని మీద కొన్ని నీళ్లు వస్తా ఉంటాయి కొన్ని నీళ్లు అవునా కదా ఆ టేబుల్ మీద ఎక్కడో పెట్టారనుకోండి దాని మీద కొన్ని వాటర్ వస్తాయి అవునా కదా ఎక్కడి నుంచి వచ్చి ఉంటాయి ఆ వాటర్ ఆ బాటిల్ ఉపరితలం మీదకి ఆప్షన్ ఏ బాటిల్ లో నుంచి బయటకు వచ్చినాయా ఆప్షన్ బి ఫ్రిడ్జ్ లో నుంచి బయలుదేరి వచ్చినాయా ఆప్షన్ సి వాతావరణంలోంచి బాటిల్ మీదకి వచ్చినాయా ఆప్షన్ డి చెప్పలేవా నువ్వు ఆ బాటిల్ మీదకి నీళ్లు ఎట్ట వచ్చినాయి రిఫ్రిజిరేటర్ లో నుంచి తీసిన చల్లటి బాటిల్ మీద నీళ్లు ఉంటాయి ఎందుకు అవి ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి ఫస్ట్ చెప్పండి తర్వాత ఎందుకు వచ్చినా మాట్లాడదాం వాతావరణంలో నుంచి వచ్చినాయి ఫ్రిడ్జ్ లో నుంచి రావటాన్ని ఫ్రిడ్జ్ లో ఏడు ఉంచారు మళ్ళీ విడిగా వాటర్ ఉంచారా అయ్యింది మనం తీసే వస్తువులతో పాటు రమ్మని లేదుగా ఒకవేళ బాటిల్ లో నుంచి వచ్చినాయి అనుకుంటే బాటిల్ లో నుంచి వస్తే లోపల థమ్సప్ ఉంది అనుకోండి థమ్సప్ బాటిల్ అయితే థమ్సప్ బయటికి రావాలిగా టేస్ట్ చేసి చూడండి ఒకసారి థమ్సప్ టేస్ట్ ఉందో లేదో థమ్సప్ బాటిల్ మీద ఉండదు అంటే థమ్సప్ బాటిల్ లో నుంచి కూడా రాలేదు అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి వాతావరణంలో నుంచి వచ్చినాయి అవునా కదా ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం ఇక ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయో తెలిసినాయి కాబట్టి ఎందుకు వచ్చినాయో మాట్లాడదాం సైన్స్ ఏం చెప్తుందో మాట్లాడదాం మనం రైట్ ఇది ఒక క్లోజ్డ్ ఛాంబర్ అనుకున్నా ఇట్లా తీసుకుంటాను నేను కొద్దిసేపు మీరేం చేశారంటే ఒక వాటర్ బాటిల్ ఉంచారు ఇది వాటర్ బాటిల్ ఇది ఈ వాటర్ బాటిల్ ఫ్రిడ్జ్ లో నుంచి తీశారు కాబట్టి చల్లగా ఉంది ఇది కూల్ అవునా కదా రైట్ ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందా ఏం జరుగుతుంది ఇదంతా సరౌండింగ్స్ కదా సరౌండింగ్స్ లో ఉన్న హెయిట్ ఎయిర్ ఎలా ఉంటుందండి హాట్ ఎయిర్ కదా ఇదే కూల్ రీజియన్ ఉష్ణరాశి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది అధిక ఉష్ణోగ్రత ప్రాంతం నుంచి అల్ప ఉష్ణోగ్రత ప్రాంతానికి వెళ్తుంది కదా హీట్ అనేది క్యూ అనేది అవునా కదా ఆల్ డైరెక్షన్స్ లో నుంచి క్యూ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుందిగా క్యూ శోషించుకుంటుంది రైట్ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది చెప్పండి ఇక్కడ అధిక ఉష్ణోగ్రత ప్రాంతం మొదట్లో ఈ బాటిల్ లేనప్పుడు హాట్ ఎయిర్ ఈ బాటిల్ ఉంచిన తర్వాత కొద్దిసేపటికి హాట్ ఎయిర్ కాస్త ఏమవుతుంది కూల్ ఎయిర్ అవుతుంది హాట్ ఎయిర్ కాస్త ఏమవుతుంది కూల్ ఎయిర్ అవుతుంది ఎందుకని ఆ హీట్ లాస్ అవుతుంది ఆ హీట్ అయ్యి లాస్ అయిన హీట్ ని బాటిల్ కి చేస్తుంది తను చల్లబడుతుంది తను చల్లబడుతుందంటే తనలో ఎంతో కొంత వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయిగా ఎయిర్ లో ఎయిర్ లో వాటర్ వేపర్ ఉంటుంది కదా అవునా కదా ఆ వాటర్ వేపర్ ఏం చేస్తుందంటే వదిలేస్తుంది రైట్ వాటర్ వేపర్ ని వదిలేస్తే వాటర్ 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 వేపర్ గెట్ అకంప్లీటింగ్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద బాటిల్ రైట్ అంత ముందు ఏడున్నాయి ఏడుకు వచ్చినాయి ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు వేపర్ అన్నావు ఇక్కడికి రాంగలోనే వాటర్ అన్నావు వేపర్ గెట్ కన్వర్టింగ్ ఇన్ టు ద వాటర్ బాష్పం కాస్త నీరుగా మారింది నీటి ఆవిరి కాస్త నీరుగా మారింది ఇందాకాలే ఏం జరిగింది వాటర్ గెట్ కన్వర్టింగ్ ఇన్ టు ద వేపర్ ఇప్పుడు ఏం జరిగింది వేపర్ గెట్ కన్వర్టింగ్ ఇన్ టు ద వాటర్ రైట్ ఈ ప్రాసెస్ ని ఏమంటాం అంటే కండెన్సేషన్ ప్రాసెస్ అంటాం సాంద్రీకరణం అంటాం రైట్ అంటే వేపర్ గెట్ కన్వర్టింగ్ ఇన్ టు ద వేపర్ సారీ గెట్ కన్వర్టింగ్ ఇన్ టు ద వాటర్ అంటే తెలుగులో మాట్లాడుకుంటే నీటి ఆవిరి నీరుగా మారే ప్రక్రియని ఏ ఉష్ణోగ్రత వద్దనైనా ఇక్కడ జీరో డిగ్రీ సెల్సియస్ అని పర్టికులర్ లేదు కదా రైట్ జీరో డిగ్రీ సెల్సియస్ కాకుండా ఏ ఉష్ణోగ్రత వద్దనైనా కానీ నీటి ఆవిరి నీరుగా మారే ప్రక్రియను
ఒకవేళ ఇక్కడ ఇంకొక లాజికల్ క్వశ్చన్ ఉంది హాట్ ఎయిర్ కెన్ హోల్డ్ ద మోర్ వాటర్ వేపర్ ఆర్ ద కూల్ ఎయిర్ కెన్ హోల్డ్ ద మోర్ వాటర్ వేపర్ చెప్పండి వేడి గాలి ఎక్కువ నీటి అనువులు పట్టుకొని ఉంచే కెపాసిటీ ఉంటుందా లేదా చల్ల గాలి ఎక్కువ నీటి అనువులు పట్టుకొని ఉంచే కెపాసిటీ ఉంటుందా పట్టుకొని ఉంచే కెపాసిటీ ఉంటుందా హాట్ ఎయిర్ కెన్ హోల్డ్ ద మోర్ వాటర్ వేపర్ ఆర్ ద కూల్ ఎయిర్ కెన్ హోల్డ్ ద మోర్ వాటర్ వేపర్ చెప్పండి సైంటిస్ట్ లెవెల్ ఆలోచించమాకండి పైకి చూసి కింద చూసి పక్క చూసి అవునా కదా రైట్ కామన్ సెన్స్ తో ఆలోచిద్దాం మనం ఎందుకు సైన్స్ అండ్ అంత రిస్క్ తీసుకోవడం ఎందుకు ఒకసారి ఎండాకాలం తర్వాత వర్షాకాలం వస్తుందా వర్షాకాలం తర్వాత ఎండాకాలం వస్తుందా చెప్పండి అట్లా ఆలోచిద్దాం ప్రకృతిని అడుగుదాం తర్వాత చూద్దాం సైన్స్ ఏం చెప్తుందో ఎండాకాలం తర్వాతనే కదా ఎండాకాలంలో ఏం జరుగుతుంది ఇవాపరేషన్ జరుగుతుంది కదా బాష్పీభవనం జరుగుతుంది కదా జరిగే నీటి అనువులన్నీ కూడా వెళ్ళిపోతాయి ఎండాకాలం అంటే సమ్మరేగా సమ్మర్ అంటే టెంపరేచర్ పెరిగిదిగా టెంపరేచర్ పెరిగితే హాట్ ఎయిర్ అన్నట్టేగా వెళ్ళిపోయిన నీటి అనువులను కూడా తన దగ్గర దాచి పెట్టుకుంటుందిగా మే నెల జూన్ నెల అన్ని కూడా దాచి పెట్టుకుంటుందిగా ఏప్రిల్ మే రెండు నెలలు దాచి పెట్టుకుంటుంది అవునా కదా దాచి పెట్టుకొని క్లౌడ్స్ ఫామ్ లో దాచి పెట్టుకుంటుంది దాచి పెట్టుకున్న తర్వాత సరికాలం వస్తుంది అవునా కదా అంటే సరికాలం అంటే వర్షాకాలం స్టార్ట్ అవుతుంది వర్షాకాలం అంటే టెంపరేచర్స్ డ్రాప్ అయితే టెంపరేచర్ డ్రాప్ అయితే అట్మాస్ఫియర్ కేర్ యొక్క టెంపరేచర్ ఏమవుతుంది తగ్గిపోతుంది తగ్గిపోతే ఏం చేస్తుంది నీటి అనువులు పట్టుకోలేదు వదిలేస్తుంది దాన్ని వర్షం అంటాం గమనం సో ఇప్పుడు చెప్పండి వేడి గాలి ఎక్కువ నీటి అనువులు పట్టుకునే కెపాసిటీ ఉందా చల్ల గాలి ఎక్కువ నీటి అనువులు పట్టుకొని తన దగ్గర పట్టుకొని ఉంచుకునే కెపాసిటీ ఎక్కువగా ఉందంటే ఏం చెప్తారు వేడి గాలికి ఎక్కువగా ఉంటుంది అందుకే ఇక్కడ ఉన్న వేడి గాలి పట్టుకుంది ఇక్కడ చల్ల గాలి ఎప్పుడైతే చల్లని ప్రాంతాన్ని ఇక్కడ ఉంచినవో అప్పుడు ఆ హీట్ అంతా కూడా ఇది అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి అది చల్లగాలి అయిపోతుంది చల్లగాలి నీటి అనువులు పట్టుకోలేక వదిలేస్తుంది ఆ వేపర్ కాస్త వచ్చి బాటిల్ మీదకి చేరుతుంది ఈజ్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ వాటర్ రైట్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ వాటర్ దిస్ ప్రాసెస్ ఈజ్ కాల్డ్ కండెన్సేషన్ అంట రైట్ ఇప్పుడు ఈ బాటిల్ మీదకి వస్తున్నప్పుడు ఈ బాటిల్ టెంపరేచర్ ఏమవుతుంది చెప్పండి ఈ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అంతా దీని మీదకి వస్తుంటే టెంపరేచర్ ఏమవుతుంది పెరుగుతుంది అవునా కదా ఇది పెరగబట్టే కదా ఈ ప్రాసెస్ అంతా జరిగింది దీని టెంపరేచర్ పెరుగుతుందంటే కండెన్సేషన్ ప్రాసెస్ ఈజ్ ఏ హీటింగ్ ప్రాసెస్ అంట కండెన్సేషన్ ప్రాసెస్ ఈజ్ ఏ హీటింగ్ ప్రాసెస్ హీటింగ్ ప్రాసెస్ అవునా కదా కండెన్సేషన్ ప్రాసెస్ హీట్ వేడి ప్రక్రియ సాంద్రీకరణ ప్రక్రియ ఒక వేడి ప్రక్రియ కానీ బాష్పీభవన ప్రక్రియ ఒక చల్లని ప్రక్రియ రైట్ ఎగ్జామినేషన్ లో ఎలా అడుగుతాడో చూడండి రైట్ విచ్ వన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ విచ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ అని ఇలా అడుగుతాడు ఇవాపరేషన్ ఈజ్ కూలింగ్ ప్రాసెస్ ఇవాపరేషన్ ఈజ్ హీటింగ్ ప్రాసెస్ right condensation is cooling option d condensation is heating process right a e nizam a c lu nizama right b d lu nizama ledha a d lu nizama ledha b c lu nizama ఇలా ఇస్తాడు సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడు చెప్పండి ఇలా ఇస్తాడు కదా మనకి మ్యాచింగ్ అవునా కదా ఎన్టీపీసీ ఎగ్జామ్స్ అంటే ఆ మాత్రం ఉండాలి ఆ కిక్ మరి చెప్పండి ఏది ఏది రైట్ ఇంతకీ ఇవాపరేషన్ ప్రాసెస్ ఏది కూలింగ్ ప్రాసెస్ రైట్ అయ్యా ఇవాపరేషన్ ప్రాసెస్ హీటింగ్ ప్రాసెస్ అయితే కాదుగా బాష్పీభవనం అనేది వేడి ప్రక్రియ కాదు చల్లని ప్రక్రియ అని మనం డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం మరి సాంద్రీకరణ ప్రక్రియ అయింది వేడి ప్రక్రియ అని తెలుసుగా ఈ వేడి ప్రక్రియగా ఏ కామా డీలు ఇది రైట్ ఇలా ఇస్తాడు మనకి రైట్ ఇది మనకి జరిగిన డిస్కషన్ నుంచి ఒకవేళ ఇందాక చెప్పే కదా అడిగితే మన స్వెట్ వచ్చినప్పుడు వీ ఫీల్ కూల్ బికాస్ ఆఫ్ ఇవాపరేషన్ రైట్ ఇది జనరల్ గా మరి ఇప్పుడు ఇందాక మీకు ఏం చెప్పిన కండెన్సేషన్ హీటింగ్ ప్రాసెస్ అని చెప్పిన కదా సాంద్రీకరణ ప్రక్రియ ఒక వేడి ప్రక్రియ అని చెప్పిన దాని మీద రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా ఉంటుందో చూడండి రియల్ లైఫ్ కొద్దాం ఒకసారి రైట్ బాత్రూమ్ లో ఉన్నారు మీరు ఇప్పుడు హాట్ వాటర్ తో స్నానం చేశారు హాట్ వాటర్ ఇది బాత్రూమ్ అనుకోండి బాత్ హాట్ వాటర్ ఇది హాట్ వాటర్తో మీరు యు ఆర్ టేకింగ్ ద హాట్ వాటర్ బాత్ రైట్ హాట్ వాటర్ బాత్ తోటి మీరు టేక్ చేస్తే ఇప్పుడు ఇదంతా కూడా ఏంది హాట్ ఎయిర్ అవుతుంది అవునా కదా ఈ ఎయిర్ లోకి ఇప్పుడు మొత్తం కూడా స్టీమ్ వెళ్ళిపోయింది అవునా స్టీమ్ వెళ్ళిపోయిందంటే ఇది హాట్ ఎయిర్ మీ బాడీ ఏంది 
compared to the surrounding your body is cool system cool system anamata all right surrounding anta hot air anamata hot region heat can flow from high temperature region to low temperature region avuna kada high temperature region to low temperature region appude em avutundi cool air avutundi cool air em chestundi water vapor ni hold chesukune capacity undadu lose avutundi loss avutundi loss ayinatuvante aa water molecule kaasta em avutundi mana body meedu kochi avutundi water get converting into the sorry vapor get converting into the water that is called the condensation ani telusuga maniki ఎగ్జామినేషన్ లో ఎలా అడుగుతాడంటే వేడి నీటితో స్నానం చేసిన వ్యక్తి బాత్రూమ్ లో ఉన్నంత సేపు వేడిగా ఫీల్ అవుతాడు ఎందుకని కండెన్సేషన్ జరుగుతుంది అందుకే అతను బాడీ మీద వాటర్ మాలిక్యూల్స్ వస్తూ ఉంటాయి సరౌండింగ్స్ నుంచి అట్మాస్ఫియర్ నుంచి అదే బయటకు వచ్చి ఫ్యాన్ కిందకు వచ్చాడు అనుకోండి ఫ్యాన్ కిందకు వస్తే ఏం జరుగుతుంది ఏం చక్క ఇవాపరేషన్ జరుగుతుంది అప్పుడు లోపల బాడీలో ఉండే బాడీ లోపల ఉన్నటువంటి వాటర్ మాలిక్యూల్స్ యొక్క ఎనర్జీ కూడా లాస్ అయ్యి సర్ఫేస్ మాలిక్యూల్స్ ఇస్తే వెళ్ళిపోతాయి ఈ ఫీల్ కూల్ రైట్ ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట ఎగ్జామ్ రైట్ ఇలా కూడా అడుగుతాడు మనకి ఎగ్జామినేషన్లో జాగ్రత్త చూసుకోండి ఇది హీటింగ్ ప్రాసెస్ కూలింగ్ ప్రాసెస్ రైట్ ఇవాపరేషన్ సరే అయితే కండెన్సేషన్ దాని నుంచి వచ్చేటటువంటి కన్సీక్వెన్సెస్ ఎగ్జామ్లో అడిగితే ఈ పదాలు ఇప్పుడు నిన్నారా కండెన్సేషన్కి సంబంధించి సాంద్రీకరణకు సంబంధించి రెండు పదాలు మాట్లాడుకోవాలి ఏంటి సార్ అని అడిగితే డ్యూ ఫాగ్ రైట్ ఈ పదాలు ఏందో చూసారుగా డ్యూ అంటే మనకి తుషారం తుషారం అంటాం తెలుగులో ఇది పొగమంచు మళ్ళోసారి రిపీట్ చేస్తున్నా తుషారం పొగమంచు సాంద్రీకరణ ప్రక్రియ వల్ల జరుగుతుంది రైట్ ఏం జరుగుతుంది ఎందుకు జరుగుతుంది చూడండి డ్యూ అంటే ఏంది జనరల్గా మనకి వింటర్ సీజన్లో జరుగుతుంది అంతా కూడా ఏ సీజన్ అంటే వింటర్ సీజన్ వింటర్ సీజన్లో ఏం జరుగుతుంది మనం బయట బట్టలు ఆరేసిన లేకపోతే మన కారు డోర్ల మీద వాటి మీద నీళ్ళు వచ్చి చేరతాయా లేదా పొద్దున్నే చూస్తే నీళ్ళు ఉంటాయి చలికాలం అవునా కదా వాటి మీద దాన్ని ఏమంటే డ్యూ అంటు చెట్ల ఆకుల మీద ఈ చెట్ల ఆకుల మీద కూడా ఏం జరుగుతుంది కండెన్సేషన్ ప్రాసెస్ వల్లే కదా సాంద్రీకరణ ప్రక్రియ వలన కిటికీ అద్దాలపై లేకపోతే కార్ అద్దాలపై చెట్ల ఆకులపై వివిధ ఉపరితలాలపై నీరు చేరడాన్ని తుషారం అంటారు డ్యూ అంటాం ఒకవేళ ఒక్కోసారి టెంపరేచర్స్ వెరీ లో ఉన్నాయి అనుకోండి వెరీ లో టెంపరేచర్స్ అయితే ఇక్కడ వింటర్ సీజన్లో వింటర్ సీజన్లో లో టెంపరేచర్ కండిషన్స్లో ఏం జరుగుతుందో చూడండి ఇక్కడ ఉన్న వేపర్ మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి కదా వేపర్ మాలిక్యూల్స్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్గా కన్వర్ట్ అవ్వాలని అనుకుంటే ఏ ప్రాసెస్ ద్వారా కండెన్సేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా అలా అయ్యి ఇక్కడ ఉన్న డస్ట్ మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి కదా డస్ట్ డస్ట్ మాలిక్యూల్స్ మీద సెటిల్ అయిపోతాయి ఇలా డస్ట్ మాలిక్యూల్స్ మీద సెటిల్ అయిపోయినాయి అనుకోండి ముందు వచ్చే ఆయన కనపడ్డు అవునా కదా దూరంగా ఉన్న వాళ్ళు కూడా కనపడరు ముందు వచ్చే వాళ్ళు కూడా కనపడరు మనకి అవునా కదా దీన్నే ఏమంటాం అంటే ఫాగ్ అంటు ఫాగ్ అంటే ఇండియాలో నడిచేది కాదు నేను చెప్పేది అవునా కదా ఫిజిక్స్లో నడిచే ఫాగ్ గురించి మాట్లాడుతాను నేను పొగ మంచు అంటాం ఇది కూడా దానికి దీనికి తేడా అయింది సాంద్రీకరణ ప్రక్రియ ద్వారా ఉపరితలాల మీదకి వచ్చి ఓపిక చేసుకొని ఉపరితలాల మీదకి వచ్చింది అనుకోండి భూమి మీదకి చేరితే డ్యూ అంటారు ఓపిక లేక డస్ట్ మాలిక్యూల్స్ మీదనే సెటిల్ అయిపోతే ఫాగ్ అంటారు అంతే తేడా దీని గురించి మళ్ళీ ఎక్కువ కూడా ఆలోచించవద్దు మీరు రైట్ ఈ రెండు దేనివల్ల జరుగుతున్నాయి అంటే కండెన్సేషన్ ప్రక్రియ ద్వారా జరుగుతున్నాయి ఎగ్జామినేషన్లో జాగ్రత్త చూసుకోండి రైట్ ఇలా కూడా ఇస్తాడు విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రైట్ ఫాలోయింగ్ ఫినామినాస్ విల్ అక్కర్స్ డ్యూ టు ద కండెన్సేషన్ సాంద్రీకరణ ప్రక్రియ ద్వారా జరిగే పరిణామాలు లేదా జరిగే పరిస్థితులను గుర్తించండి అంటే డ్రయింగ్ ద క్లాత్స్ బట్టలు ఆరబెట్టడం రైట్ లేదంటే డ్యూ తర్వాత ఫాగ్ ఏబి ట్రూ బిసి ట్రూ సిఏ ట్రూ ఏబిసి ట్రూ ఏంటేది ఈ రెండేగా బిసి ట్రూ కండెన్సేషన్ వల్ల జరిగేది డ్రయింగ్ ఆఫ్ ద కాల్ క్లాస్ అంటే ఏంది ఇవాపరేషన్ ప్రాసెస్ అనమాట ఇలా మనకి కాంబినేషన్లో ఇవ్వచ్చు జాగ్రత్త చూసుకోవాల్సి వస్తుంది ఒక్కోసారి రైట్ ఇది జనరల్గా మనకి కండెన్సేషన్ అండ్ హీటింగ్ ప్రాసెస్కి సంబంధించినటువంటి సిచ్యువేషన్స్ ఓకే దాని నుంచి మనం ఇదంతా కూడా మాట్లాడుకుందాం మరి